इस वीडियो में ऐसे नंबर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने का पूरा प्रोसेस आप देखोगे अपार्ट फ्रॉम दैट मैं उसका वेरिफिकेशन या प्रूफ भी आपको दे दूंगा जहां तक इन नंबर्स की बात है तो ऐसे नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने का पूरा प्रोसेस मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड कर रखा है वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है उसे आप जाकर के चेकआउट कर लो एज पर द नेट तो चलिए फिर इसमें से एक नंबर को पिक करते हैं और पूरा प्रोसेस को समझते हैं कि कैसे हम इन नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एग्जाम्पल के लिए मैं पिक करता हूं अंडर रूट फोर बट आगे बढ़ने से पहले यह समझ लीजिए आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं क्वेश्चंस के फॉर्मेट कुछ यू होंगे तीन क्वेश्चंस यहां लिखी हुई है तीनों का मतलब ऑन एन एवरेज सेम ही है तो जो मैं आगे बताने वाला हूं अगर इस चीज को आप समझ लोगे तो क्वेश्चंस कुछ भी हो इस टॉपिक से रिलेटेड यू विल बी एबल टू सॉल्व और कंस्ट्रक्ट दट क्वेश्चन तो चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं पूरा प्रोसेस क्या है इस चीज को समझिए इसके लिए निड होगी सबसे पहले इसकी आफ्टर दैट इसकी इन दोनों के हेल्प के बिना आप ये वर्क नहीं कर पाओगे तो करना क्या है कैसे करना है चलिए इस चीज को अब मैं समझाता हूं इस नंबर को आप पहले ऑब्जर्व कर लो ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ फोर पॉइंट थ्री अब स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है फोर तो सबसे पहले आपको विद द हेल्प ऑफ दिस स्केल फोर पॉइंट का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेना है तो देखो मैंने ड्रॉ किया 4.3 यूनिट्स का एक लाइन सेगमेंट CEB। यहां ध्यान देने वाली बात यह है मैंने कहा 4.3 यूनिट्स। ना ही मैंने सेंटीमीटर कहा ना ही मैंने मीटर कहा या ना ही मैंने कुछ और यूनिट यूज किया जस्ट मैंने यूनिट्स कहा यूनिट्स कहने से मतलब यह है कि फोर पॉइंट सेंटीमीटर भी हो सकता है मीटर भी हो सकता है मिलीमीटर भी हो सकता है कुछ भी बट ऑफ कोर्स ये मिलीमीटर में तो आप ड्रॉ करोगे नहीं अदरवाइज विद द हेल्प ऑफ दिस जब आप कंस्ट्रक्शन करोगे तो ये इंपॉसिबल सा हो जाएगा क्योंकि इतने छोटे डायमेंशन के साथ आप इसे ऑपरेट कर ही नहीं पाओगे तो आपको ये देखना है कि ये आप कितना लंबा लोगे तो अगर इंच में काम करोगे अगर इसे फोर पॉइंट का ले लेते हो इस लाइन सेगमेंट को तो एक हद तक ये ठीक होगा और ज्यादा क्या बताओ अगर आप एक दो खुद से बना लोगे तो ये आइडिया आपको मिल जाएगा After that, anyhow, सबसे पहले क्या करना है आपको ए बी एक लाइन सेगमेंट बनाना है जिसकी लेंथ कितनी होगी 4.3 पॉइंट थ्री यूनिट की ठीक है यूनिट क्या होगा उसे आप खुद डिफाइन कर लो ये सेंटीमीटर मीटर या इंच या कुछ भी हो सकता है राइट तो मान लीजिए मैंने इंच को कंसिडर किया तो 4.3 पॉइंट थ्री इंच तो मुझे 4.3 पॉइंट थ्री इंच की ये लाइन सेगमेंट बना देनी है बट आपको लिखना नहीं है आपने इंच लिया या क्या लिया आप जस्ट आप यूनिट्स लिख दो तो काम हो जाएगा तो ये जो लेंथ है ए बी ये है 4.3 पॉइंट थ्री यूनिट्स की चलिए मैं यहां लिख देता हूं ठीक है 4.3 पॉइंट थ्री यूनिट्स की है आफ्टर दैट इस लाइन सेगमेंट को वन यूनिट और इंक्रीज कर लो अब आप वन यूनिट का मतलब समझ रहे हो ना अगर आप इसे इंच कंसिडर करके बनाए थे तो इसको आप वन इंच और इंक्रीज कर लो ठीक है तो ये है वन यूनिट ये जो लेंथ है ए बी ये है फोर पॉइंट थ्री यूनिट की और जबकि बी डी एक नाम मैं दे देता हूं बी डी या कुछ भी आप नाम दे दो ये जो बी डी है इसकी लेंथ होगी वन यूनिट की अब इसके बाद आपको करना क्या है सबसे पहले तो आप ए डी ए डी जो लाइन सेगमेंट है अच्छा मुझे बता सकते हो ए डी की लेंथ कितनी होगी यस इट इज 5.3 क्योंकि 4.3 पॉइंट थ्री प्लस वन इज इक्वल टू फाइव तो ये जो ए डी है अब ए डी को आप बाइसेक्ट कर दो यानी कि ए बी का जो मिड पॉइंट है उसे आप फाइंड कर लो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करोगे एक तो डायरेक्टली इसका हाफ टू से डिवाइड करके वो पॉइंट आप आइडेंटिफाई कर सकते हो या फिर अगर कंस्ट्रक्शन के हेल्प से फाइंड करना है तो यू नो आप इसको यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस कंपस कंपस की निडल को यहां रखते हो और इसको फिर हाफ से आगे रखोगे ऊपर नीचे कैंसिल करोगे क्रॉस करोगे आई मीन टू से और आफ्टर दैट जहां कहीं भी होगा उन दोनों जो पॉइंट है इसे आप अगर ऐसे बढ़ा दोगे तो यू नो ये आपको देगा मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए डी राइट अब आप क्या करो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को सेंटर कंसीडर करते हुए एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर लो ठीक है इसका कुछ नाम भी आप चाहो तो दे सकते हो आप चलो ओ दे दो 
अब क्या करना है एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर लेना है तो देखो मैं एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं ऑब्वियसली मैं फ्री हैंड से इतना बेहतर नहीं बना पाऊंगा बट आप आई होप के समझ ही जाओगे तो चलिए एक रफ मैं सेमी सर्कल बना लेता हूं आप कैसे काम करोगे मैं पूरा प्रोसेस तो बता ही रहा हूं आप नीडल को यहां रखोगे पेंसिल को यहां रखोगे और एक ऐसे करके सेमी सर्कल बना लोगे ठीक है फिलहाल आप इस फिगर के साथ एडजस्ट कर लेना इसके बाद क्या करना है इसके बाद आपको आना है एट पॉइंट बी और इस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है राइट अब देखो परपेंडिकुलर आप कैसे ड्रॉ करोगे यू नो वेरी वन ऐसे करोगे ऐसे करोगे और ऐसे करोगे पूरा प्रोसेस भी आप देख लो इस कंपस को लोगे यहां रखोगे और ऊपर एक छोटा सा सेमी सर्कल बनाओगे और ऐसे करके दो बार काटते हो ये तो डेफिनेटली आप जानते हो क्योंकि पहले से आप इसे करते आ रहे हो तो एनी हाउ आपको परपेंडिकुलर बना लेना है विद द हेल्प ऑफ दिस कंपस कुछ रेयर सिचुएशन में आप प्रोटेक्टर भी यूज कर सकते हो ओके एनी हाउ अब आप यहां एक लाइन बना दो ड्रॉ कर दो परपेंडिकुलर लाइन लेकिन ध्यान दीजिएगा ये लाइन को आप इतना ही बढ़ाओगे सो so दैट कि ये जो सेमी सर्कल का जो ये आर्क है इसको ये टच कर दे कुछ नाम बिल्कुल आप दे दो ए बी सी डी मैंने दे दिया है तो चलिए सी नहीं दिया है सी मैं दे देता हूं राइट इस पॉइंट का नाम मैंने दिया सी बस समझो काम हो गया ये जो लेंथ देख रहे हो कौन सी लेंथ ये जो बीसी लेंथ है ये बीसी जो है चलिए यहां लिखते हैं ये जो BC है यही लेंथ होगा 4.3 पॉइंट रूट के साथ यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 4.3। पहले आप समझ लो फिर मैं वेरिफिकेशन वगैरह यानी कि प्रूफ वगैरह भी दे दूंगा घबराने की जरूरत नहीं है तो BC ये जो लेंथ है ये 4.3 पॉइंट थ्री स्क्वायर रूट ऑफ फोर पॉइंट यूनिट्स की है अब चाहो तो इसे ड्रैग करके नीचे भी ला सकते हो सारी बातें हम लोग करेंगे बट फिलहाल तो थोड़ा सा इतमान से मेरी बातों को सुनते चाहिए अब देखो BC की जो लेंथ है वो होगी स्क्वायर रूट ऑफ 4.3 पॉइंट यूनिट्स की अब अगर आप इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो इसे आप प्रोड्यूस कर लो आपने प्रोड्यूस कर लिया अब कंपस लो कंपस की निडल को यहां रखो कुछ ऐसे कंपस की निडल को यहां रखो पेंसिल को यहां रखो आप देख सकते हो ना ये देखो निडल को मैंने यहां रखा पेंसिल को मैंने यहां रखा और इसके बाद इसको ड्रैग करके नीचे ले आओ जैसे पहले वाले वीडियो में हमने किया था ओके okay, प्रोसेस मैंने बता दिया अब ऑब्वियसली व्हाइट बोर्ड में तो मैं करूंगा नहीं इससे तो चलिए मैं यहां दिखा देता हूं इसको ड्रैग करके आपने नीचे ले आया देखो ये तो एक सर्कल ही ना बनेगा इसको अगर पूरा घुमा दोगे तो सर्कल ही बनेगा एंड यू नो सर्कल में ये सारी लेंथ तो इक्वल होगी क्योंकि ये रेडियस होने वाला है अब ये है बीसी इसका नाम आप कुछ दे दो बीई दे दो इसका इस पॉइंट का नाम आप ई दो तो ये लेंथ हो जाएगा बीई क्या आप मुझे ये बता सकते हो बी सी इज इक्वल टू बी एग्री करोगे इस बात के साथ बिल्कुल होगा तो अब आप यहां बी ई भी लिख सकते हो तो आपने देखा बी सी इज इक्वल टू बी ई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ फोर पॉइंट थ्री बस काम हो गया कंस्ट्रक्शन आपका कंप्लीट है रही बात वेरिफिकेशन की कि इसे वेरीफाई आप करना चाहते हो तो चलिए वो भी मैं सिखा देता हूं इसके लिए सबसे पहले मैं एक और क्वेश्चन बता दूं और उस क्वेश्चन में मैं वेरिफिकेशन भी करके आपको शो कर दूंगा लेकिन चलिए एक बार थोड़े स्पीड में मैं एक और वैल्यू के साथ बता दूं जैसे कि ये 7.3 है तो आपको करना क्या है अपने हिसाब से आप वन यूनिट कंसीडर कर लो ये इंच हो सकता है तो सबसे पहले सेवन पॉइंट का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दो देखना यहां रूट नहीं है ये 7.3 है तो 7.3 पॉइंट का एक लाइन सेगमेंट आपको ड्रॉ कर लेना है कुछ भी आप नाम दे दो जैसे कि ए बी आफ्टर दैट इसे आप वन यूनिट इंक्रीज करोगे ठीक है और वन यूनिट का मतलब क्या अगर आपने इंचेस के साथ काम शुरू किया है तो ये वन इंच का होगा बट आपको लिखना यूनिट ही है ओके इसके बाद क्या करोगे ए डी को अगर मैंने इसका नाम डी दिया तो इस ए डी लाइन सेगमेंट को आप बायसेक्ट कर दो ठीक है बाइसेक करने से मतलब है आपको मिड पॉइंट फाइंड करना है कुछ नाम दे दो ओ इसके बाद ओ को सेंटर कंसीडर करते हुए और ओ ए को रेडियस कंसीडर करते हुए आप एक सेमी सर्कल बना लो ठीक है तो आपने सेमी सर्कल बना लिया इसके बाद आपको आना है इस पॉइंट बी में बी में परपेंडिकुलर बनाना है और एक लाइन सेगमेंट आप बनाओगे एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो बी पे परपेंडिकुलर तो हो ही और ऊपर इस आर्क को टच करें और इसका भी आप कुछ नाम दे दो जैसे कि ई या सी दे दो आफ्टर दैट इस लाइन सेगमेंट को थोड़ा और प्रोड्यूस कर दो इस तरफ आप प्रोड्यूस कर दो और इसके बाद क्या करना है कंपस की नेडल को यहां पेंसिल को आप रखोगे ई पे और इसको ड्रैग करके आप नीचे ले आओगे 
और ये काम ऐसा हो जाएगा कुछ नाम दे दो इस बार मैं सी दे देता हूं तो आप देख सकते हो बीई इज इक्वल टू बी सी क्योंकि दोनों रेडियस है आर का आपने ड्रॉ किया एंड विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सेवन पॉइंट थ्री बस हो गया काम आपका चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाला हूं उसका मैं जो एग्जाम्पल लेता हूं ये थोड़ा अलग लेता हूं देखो मैं कैसे एग्जाम्पल के साथ शुरू करता हूं मैंने बताया कि ये जो तरीका अभी अभी मैंने बताया मैंने जो अभी अभी ये तरीका बताया वो स्क्वायर रूट ऑफ सारे नंबर्स के लिए एप्लीकेबल होगा भले ही वो स्क्वायर रूट ऑफ नाइन क्यों ना हो इनफैक्ट स्क्वायर रूट ऑफ थ्री के लिए होगा स्क्वायर रूट ऑफ टू के लिए होगा स्क्वायर रूट ऑफ सेवन पॉइंट नाइन सेवन पॉइंट सिक्स फाइव पॉइंट टू ये सारे नंबर्स के लिए एप्लीकेबल होंगे देखो स्क्वायर रूट ऑफ नाइन के लिए भी ये एप्लीकेबल होगा ऐसे तो आप जानते हो स्क्वायर रूट ऑफ नाइन का मतलब क्या है ये थ्री है ठीक है राइट ना स्क्वायर रूट ऑफ नाइन का मतलब क्या पॉजिटिव में इसकी वैल्यू तो थ्री ही होती है तो थ्री को रिप्रेजेंट करने का ऐसे तो कोई मतलब होता नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी आप जानते हो आपको नंबर लाइन बनाना है जीरो वन टू थ्री लिखना है बस थ्री तो रिप्रेजेंटेड ही होता है ऑलरेडी उसमें तो क्लास नाइन में इस क्वेश्चन का कोई मतलब होता नहीं है लेकिन फिर भी मैंने क्वेश्चन के अपियरेंस को थोड़ा सा घुमा करके लिखा तो मैंने क्या लिखा स्क्वायर रूट ऑफ नाइन अब ये देखने में रूट थ्री रूट फाइव रूट सेवन जैसा लगता है तो पूरा प्रोसेस वही होगा और इसके हेल्प से मैं एक बार क्वेश्चन को रिवाइज भी करवा दूंगा और वेरिफिकेशन या प्रूफ भी मैं आपके सामने रख दूंगा तो प्रोसेस क्या था अभी अभी मैंने दो बार बता दिया है सबसे पहले आपको नाइन यूनिट्स की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देनी है से ए बी ए बी इज अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ नाइन यूनिट्स ठीक है आफ्टर दैट वन यूनिट और आप इसे इंक्रीज कर दोगे और कुछ नाम दे दोगे जैसे कि सी तो BC की जो लेंथ है वो वन यूनिट है ध्यान ये रखिएगा ये जो वन यूनिट है ये हर क्वेश्चन के लिए वन यूनिट ही होगा भले ही ये वैल्यू कुछ भी क्यों ना हो ये नाइन है तो भी ये वन यूनिट था ये सेवन पॉइंट टू हो तो भी ये वन यूनिट होगा ये थर्टीन पॉइंट सिक्स हो तो भी ये वन यूनिट ही होगा ये हमेशा वन यूनिट होगा इसके बाद एज पर द प्रोसेस मैंने क्या बताया था एसी लाइन सेगमेंट को आप बाइसेक्ट कर लो ठीक है किसी भी तरीके से बाइसेक्ट कर लो आई मीन टू से दैट इसकी जो मिड पॉइंट है इसकी मिड पॉइंट से मेरा मतलब क्या है ए सी का मिड पॉइंट आपको फाइंड कर लेना है सी ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी आफ्टर दैट आप ओ को कंसीडर करो एज अ सेंटर एंड ओ ए को कंसीडर करो रेडियस और एक सेमी सर्कल बना डालो तो चलो मैंने एक सेमी सर्कल बना लिया इसके बाद आपको बी में परपेंडिकुलर बनाना है और ऐसा एक लाइन सेगमेंट बनाना है और ये लाइन सेगमेंट इस आर्क को सेमी सर्कल वाला जो ये आर्क है इसको ये कट कर रहा है से डी में राइट और बी डी की जो लेंथ होगी वो स्क्वायर रूट ऑफ नाइन होगी अल्टीमेटली ये लेंथ थ्री यूनिट्स की होगी तो अब बात है कि इसे हम वेरीफाई कैसे कर सकते हैं या इसकी प्रूफ क्या होगी तो चलिए इस चीज को भी मैं बता दूं ताकि कंसेप्ट में किसी भी तरीके की कोई कमी ना रह जाए आप ऐसा करो इसे ज्वाइन कर दो ठीक है अब आप देख सकते हो ओ बी डी एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है और बी में ये 90 है अब इसके बाद कुछ खास करना नहीं है जस्ट ये खेल की तरह है मैं जो जो पूछ रहा हूं बस मुझे उसका आंसर कर दे जाओ मुझे बताओ ए बी की मैग्नीट्यूड कितनी है क्या ये नाइन यूनिट्स की है गुड अब मुझे बताओ बी सी की मैग्नीट्यूड कितनी है क्या ये वन यूनिट की है गुड अब मुझे ये बताओ ए सी की लेंथ कितनी है या इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है तो ऑब्वियसली ये टेन यूनिट्स की होगी देखो ये नाइन था और ये वन है तो ऑब्वियसली ए सी की लेंथ कितनी होगी टेन यूनिट्स की होगी यहां रूट नहीं है ओके ये टेन यूनिट की लेंथ है इसकी जो लेंथ है ये टेन यूनिट्स की है ये बात भी क्लियर है तो इस हिसाब से ओ ए या फिर ओ सी की जो लेंथ होगी ये कितने यूनिट्स की होगी ये होगी फाइव यूनिट्स की तो चलिए इसी चीज को हम एक बार लिख लेते हैं ओ ए इसकी लेंथ कितनी होगी फाइव यूनिट्स की होगी और ओ ए इज इक्वल टू ओ सी क्योंकि रेडियस है ना इस सर्कल का अगर मैं इसको पूरा कंप्लीट सर्कल कर दूं तो इसकी रेडियस है ना दोनों तो डेफिनेटली ओ ए इज इक्वल टू ओ सी और क्या ये ओ डी के भी इक्वल होगा बिल्कुल होगा तो चलिए मैं इसे लिख लेता हूं ओ डी तो मिला जुला करके आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि ओ डी की जो लेंथ है ये फाइव यूनिट्स की है तो चलिए मैं यहां फाइव लिख देता हूं राइट 
आफ्टर दैट आप यहां आ जाओ ओसी की लेंथ आप कितना बता रहे हो ये फाइव बता रहे हो राइट और बीसी की ये वन तो मुझे बताओ ओ बी कितना हो जाएगा तो देखो मैं यहां लिख देता हूं ओ बी इज इक्वल टू देखो ओ बी इज इक्वल टू ओ सी माइनस बी सी इसका मतलब है फाइव माइनस वन इसका मतलब क्या होगा फोर यूनिट्स की है तो चलिए मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको बेहतर और समझ में आए तो ओ बी की जो लेंथ है वो फोर यूनिट्स की है क्या अब इस ट्राइंगल में ओ बी डी जो ट्राइंगल है जो राइट एंगल है इस ट्राइंगल में पैथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके आप बी डी की लेंथ फाइंड कर सकते हो डेफिनेटली आप ऐसा कर सकते हो और देखो मैं फाइंड कर देता हूं बी डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर यानी कि ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर तो बताओ ओ डी स्क्वायर कितना होगा फाइव स्क्वायर विच इज ट्वेंटी फाइव माइनस ओ बी स्क्वायर विच इज फोर स्क्वायर दैट इज फाइनली सिक्सटीन अब दोनों को जब माइनस करोगे तो ये आपको देगा क्या स्क्वायर रूट ऑफ नाइन और देखो रूप आपके सामने रहा इस तरीके से आपने क्या साबित किया कि जो ये बी डी है इसकी लेंथ क्या है कितनी है स्क्वायर रूट ऑफ नाइन है और अब आप चाहो तो इस लेंथ को बी डी को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो इसे आप ड्रैग करके नीचे ले आओ विद द हेल्प ऑफ दिस एज आई टोल्ड यू और अब मुझे क्या करना है इसका कुछ नाम देना है ई e दे देते हैं और फाइनली मैं ये लिख सकता हूं बी डी इज इक्वल टू बी एंड विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ नाइन और जो कि अल्टीमेटली थ्री ही होने वाला है तो इस एग्जाम्पल का सहारा मैंने इसलिए लिया ताकि ये सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा आसान हो जाए और आपको समझ ये चीज काफी आसानी के साथ आ जाए अदरवाइज मैं स्क्वायर रूट ऑफ फोर पॉइंट वन या थ्री के साथ करता तो सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा लेंदी होता बट होना तो वही था आप चाहो तो घर में खुद से इसके साथ ट्राई कर सकते हो कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है तो आई होप कि वीडियो में बताई गई सारी बातें आपको समझ में आई हो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो मिलते हैं किसी और वीडियो में थैंक यू